हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में और आज का वीडियो हमारा सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर है और आज हम बताएंगे कि इसमें किस तरह के एरर कोड्स आते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये देख सकते हैं ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है मेरे पास सैमसंग का और वीडियो के साथ में बनी रहेगा आखिर तक स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे एरर कोड को किस तरह से ठीक करना है और सैमसंग के हर मॉडल में इसी तरह के कोड कोड आते हैं कोई भी मॉडल ले लीजिए आप उनका कोड एक ही रहता है सैमसंग में तो मैं आपको पहला कोड बताऊंगा तो चलते हैं पहला कोड की तरफ तो फोर का मतलब होता है कि आपका मशीन वाटर का जो लेवल है जो आपने सेलेक्ट किया है वो डिज़ायर लेवल पे नहीं आ रहा है तो उसके कारण ये फोर एरर कोड आता है इसके कई कारण होते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बाय बताऊंगा किस तरह कौन कौन से कारण होते हैं ये फोर आने के कारण तो पहला आपको बताऊंगा ये देख सकते हैं डिटर्जेंट बॉक्स है या ऊपर से पानी आता है इसमें अगर अगर आपके मशीन में पानी भी आ रहा है फिर भी एक एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब आपका मशीन में काफ़ी स्लो से पानी आ रहा है तो एक टाइम के अंदर पानी भर जाना चाहिए इसमें तो अगर स्लो पानी आने से भी ये एरर कोड आता है और इसका ब्लॉक इसमें जो स्लो पानी आने का कारण क्या होता है कि आपका ये जो है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर निकाल के बताता हूँ इसके अंदर ये साल्ट आने से ब्लॉक हो जाते हैं और पूरे छेद रहते हैं इसमें काफ़ी छेद होते हैं ब्लॉक होने से वाटर अंदर आता नहीं सही तरह से स्लो आता है और वो डिज़ायर लेवल तक नहीं पहुँच पाता है टाइम से तो ये एरर कोड आता है तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं ये बॉक्स निकाल के ये पीछे से मैं बॉक्स बताऊंगा किस तरह से निकालना है तो इसमें साइड में दो स्क्रू होते हैं इधर एक और इधर एक मैंने पहले से निकाल दिए और ये आपका एक कैप जो पीछे का ढक्कन होता है निकल थोड़ा जेंटली पुश करना और इस तरह से निकल जाएगा और ये रहा ये रहा आपका डिटर्जेंट बॉक्स और वाटर इनलेट का बॉक्स है तो आपको इसमें दो स्क्रू रहेंगे यहाँ एक और यहाँ एक और ये वाल ये वाल दिख रहा है इसके पीछे एक स्क्रू रहेगा मॉडल मॉडल सेल डिफरेंट रहते हैं पर डिज़ाइन वही होता है आपको ये वाल निकालना है और ये दो स्क्रू निकालने से आपका ये बॉक्स निकल जाएगा मैं निकाल के बताऊंगा आपको ये कनेक्शन निकाल देंगे इस वी वाल के दो वाल कनेक्टर होता है ये इस तरह से निकल जाएगा आपका डिटर्जेंट बॉक्स हो गया एक दे सकते हैं छेद ये ऑलरेडी हमने सर्विसिंग कर दिया था तो आपको ये निकालना पड़ेगा और ये जो छेद ब्लॉक हो जाते हैं उसे आप आपका जो हम तो केमिकल यूज़ करते हैं और जो घर में यूज़ करने वाले हैं वो आपका जो बाथरूम क्लीनर होता है एसिड होता है आप उसमें डुबा के रख दीजिए एक दस मिनट और बाद में रिंस कर दीजिए वाटर से तो आपके ये ब्लॉक केच पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका दूसरा है ये एस बी वॉल इसमें भी काफ़ी डस्ट आ जाता है यहाँ पे ये फिल्टर में भी तभी भी आपका वाटर स्लो आता है और कभी ये क्या होता है कि ज़्यादा साल्ट होने से ये वॉल के अंदर पूरा फंक्शन करना बंद कर देता है और स्लो वाटर इसे स्लो वाटर आता है इससे तो ऐसे भी आप रिपेयर कर सकते हैं तो ये किस तरह से रिपेयर करना है इसको क्लीनिंग किसे करना है मैं बताऊंगा आपको तो ये वाल को किस तरह से ठीक करना है अगर ब्लॉकेज है अंदर स्लो अगर आपका जाली भी क्लीन है फिर भी वाटर स्लो आ रहा है तो इसमें स्केलिंग आ जाती है तो इसमें चार तरह के स्क्रू होते हैं एक दो तीन चार इसे आपको निकालना है और ये पिन का आप पोजिशन देख लीजिए एक फ़ोटो निकाल लीजिए पहले किस तरफ था तो मैं निकालता हूँ चार स्क्रूस 
इसे आराम से खोलिए झटका मत दीजिए इसमें स्प्रिंग्स होते हैं ये देखिए इसमें एक प्लंजर होता है और शायद मेरा स्प्रिंग गिर गया है एक मिनट प्लंजर और स्प्रिंग होता है छोटा सा और इसमें एक डायफ्राम होता है जो वाटर रिलीज करता है आपको भी ये ये वाला सेक्शन और ये डायफ्राम और ये प्लंजर और स्प्रिंग तीनों को आप आप बाथरूम का एसिड में डुबा कर सकते हैं एक पाँच दस मिनट उसके बाद आप ब्रश से पूरा क्लीनिंग कर लीजिए इसमें और ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया था ये भी साफ करने से आपका पानी काफ़ी स्पीड आएगा तो मैं इसे रिवर्स फिट कर देता हूँ फिर से वाइट ऑल ओपन आना चाहिए ये एक वाइट होता है इसको भी आप एसिड में डुबा सकते हैं इसके अंदर भी स्केलिंग आ जाता है तो ये प्लंजर का सिस्टम काम नहीं कर पाता है सही तरह से तो आप पहले स्प्रिंग डालेंगे अंदर फिर जो रबर वाला रहेगा वो बाहर आएगा इस तरह से इस तरह से फंक्शन करता है ऐसे आराम से लगा दीजिए ऐसे ये जो कॉयल होता है इससे जो एक्टिवेट करता है ये वॉल इसे फिर लगा दिए ठीक है तो ये बाद में मैं लगा दूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगला आप बताते हैं तो डिटर्जेंट बॉक्स और ये वॉल हमने फिट कर दिया है इसके जो कनेक्शन वो भी लगा दिए हैं तो चलिए अगला प्रॉब्लम किस तरह से आता है फोरी वो देखते हैं अगर आपकी मशीन पानी अच्छी तरह से ले रही है स्पीड ले रहा है और टब भी भर रहा है तो फिर भी ये फोरी एरर कोड आ रहा है तो इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि ये प्रेशर स्विच होता है एक दे सकते हैं इसमें दो पिन यहाँ पे लगे हुए थे इसे सिर्फ आपको हटाना है और ये ये पिन थोड़ा पीछे की तरफ दबाना है और ये आपका निकल जाएगा और ये पाइप होता है ये प्रेशर स्विच पर एक पाइप लगा होता है पी से और ये ड्रम से कनेक्ट होता है तो ये सेंस करता है कि आपके टब में कितना पानी लेना है तो ये नीचे टब में लगा रहता है और ये पाइप से एयर प्रेशर ऊपर आता है स्लोली स्लोली और इसमें स्विचिंग होता है और फिर आपका मशीन में सेंस होता है कि पानी भर गया है तो कभी कभी क्या होता है ये पाइप में से एयर नहीं आता है एयर नहीं आने से आपका ये फंक्शन नहीं करेगा प्रेशर स्विच और फोरी एरर कोड बताएगा और आपका वाटर भी ओवरफ्लो होगा और नीचे ड्रेन पाइप से निकल जाएगा तो एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कभी कभी नीचे जो इसमें बेस में लगा होता है मैं बताऊंगा आपको ये जो पाइप देख रहे हैं ये प्रेशर स्विच पे जा रहा है और यहाँ पे एक सेक्शन होता है एयर यहाँ पे जनरेट होता है पानी जैसे भरता है तो ऊपर एयर आता है और जो प्रेशर स्विच काम करता है तो कभी कभी ये सेक्शन पूरा ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ से इसमें एक छोटा छेद होता है अंदर की तरफ तो वहाँ पर स्केलिंग आ जाता है कचरा वचरा फंस जाता है तो एयर यहाँ नहीं आ पाता है तो आपका टैंक ओवरफ्लो होता है ड्रम और फोर ईयर एयर कोड होता है तो आपको इसको कैसे क्लीन करना है इसे बताते हैं आपको प्रेशर स्विच के नीचे एक पाइप दिखेगा और यहाँ पे एक लॉक दिखेगा जो पाइप है ड्रम से कनेक्ट है इसको आपको खींचना है और ये ब्लॉक ये ब्लॉकेज जो होगी नीचे उसे कैसा निकालना है ये पाइप को पकड़ लीजिए नीचे जाता है कहीं फंसा लीजिए और इस तरह का एक इंजेक्शन ले लीजिए इसमें मैंने पानी भरा है आपको बताने के लिए एक्चुअली ये मशीन पूरी सर्विस हो चुकी है इसमें आप आपका जो बाथरूम क्लीनर होता है एसिडोरा अच्छी कंपनी का यूज़ करिए और आपको एसिड भरना है इस तरह से और आपको इसमें ये पाइप पकड़ना है और आपको इस तरह से इसमें डालना है एसिड आप इस तरह से कम से कम सात आठ दस डाल सकते हैं दस बार बार डाल सकते हैं एसिड और इसे 10, 15, 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बाद में मशीन में मशीन में पानी डालिए आधा एक बकेट और स्पिन कर दीजिए तो आपका बस जो सेक्शन बताया था नीचे ये वाला वो क्लीन हो जाएगा फिर एयर का प्रेशर आपका आना शुरू हो जाएगा और आपका मशीन परफेक्टली काम करेगा तो चलिए नेक्स्ट और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है फोरी आने का 
और कभी कभी क्या होता है आपका मशीन में पानी भर रहा है और बाहर निकल जा रहा है उससे भी ये फौरी एरर कोड आता है इसका मतलब आपके ड्रम में वाटर फिल नहीं हो रहा और आपके ये ड्रेन पाइप से पूरा निकल जा रहा है पानी तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है इसमें वॉल देख सकते हैं ये डंप वॉल से कहते हैं जो इसमें एक रबर होता है जो पानी छोड़ता है कभी कभी इसमें भी स्केलिंग आने से सॉरी फोकस नहीं हाँ तो कभी कभी इसमें स्केलिंग आ जाता है या कुछ ना कुछ कॉइन्स फंस जाते हैं या कचरा फंस जाता है तो आपका जो रबर के बीच में गैप बन जाता है और पानी निकलने लग जाता है तो तभी भी फोरिक एरर कोड आता है अंदर पानी नहीं भरता है तो आपको क्या करना है ये बगल में एक गोल देख रहे हैं चूड़ी ये पूरा खोलना है और रबर क्लीन करना है अंदर कोई चीज़ फंसा हुआ होगा तो वो निकालना है और ये डंप वॉल भी मिलता है आप ये चेंज भी कर सकते हैं अगर अंदर का जो रबर रहता है इसमें जो ब्लैक कलर का अगर वो हार्ड हो गया तो ये सेट पूरा मिलता है वो भी चेंज कर सकते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा फोरी किस तरह से रेक्टिफाई करना है इसमें हमने कई प्रॉब्लम बताया आपको आप इसी तरह से करते रहेंगे तो फोर ईयर कलर कोड चला जाएगा तो चलिए अगले कोड की तरफ अगला कोड है डी ये है डोर एरर और एयर कोड खासकर पानी जब फिलअप हो जाता है मशीन में पूरा और जब मशीन शुरू होता है फिर ये कोड आना शुरू हो जाता है एक्चुअली ये डोर एरर कोड है इसका मतलब आपका डोर का जो स्विच है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे रेक्टिफाई करना है मैं आपको बताऊंगा तो दे सकते हैं ये डोर स्विच है ये जो प्रेशर स्विच था यहाँ पर बताया था इससे पहले उसके बगल में होता है पीछे के साइड में तो कभी कभी क्या होता है ये वायर डिसकनेक्ट हो जाते हैं और कभी कभी यहाँ कार्बन आ जाते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं होता है तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई कार्बन तो नहीं जमा अगर जमता है तो उसे क्लीन कर लीजिए और ये कभी कभी क्या होता है चूहे वायर काट देते हैं बीच में से तो आप ये कंटिटी चेक कर लिए यहाँ से ये दोनों एक एक इंडिविजुअली चेक करके सामने जो पी भी रहेगा ये वायर कलर कोड सेम ही होते हैं कोई टेंशन की बात नहीं वो कलर कोड वहाँ चेक कर सकते हैं कंटिटी है या नहीं कंटिटी बराबर है तो यहाँ देख लीजिए यहाँ भी कार्बन जमता है ये बीच में ये स्विच में और यहाँ भी ग्रीन कलर का कार्बन जमता है इससे आपका कांटेक्ट नहीं होता है मैं आपको ये स्विच खोल के बताता हूँ ये किस तरह से होता है इसमें दो स्क्रू होते हैं ये मैं निकाल देता हूँ है ये इस तरह का स्विच होता है अरे बीच में कार्बन आ जाता है जैसा मैंने बताया है और कभी कभी ये लैच भी टूट जाता है ये डोर से क्लोज होता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये चेक कर लीजिए और इसमें भी आप थोड़ा डब्ल्यू डी फोर्टी डाल सकते हैं अगर इसमें वो आ गया कार्बन आ गया है अगर ये टूट गया है तो फिर आपको ये स्विच नया बदलना पड़ेगा ठीक है तो ये इस तरह से लगा होता है तो ये प्रॉब्लम होता है डी एरर कोड में सिर्फ आपका वायरिंग चेक करना है आपको और ये इसे चेक करना है और आप कंट्री भी से भी चेक कर सकते हैं ये दो वायर में यहाँ पे कंट्री लगा सकते हैं और इसको ऐसा फंक्शन करके आप कंट्री आ रहा है तो आपका स्विच सही है अगला कोड है देखते हैं आई ई एंड कभी कभी आई ओ आता है आई ई एंड आई ओ एक ही कोड है ये कोड है एक्चुअली आपका जो पी सी बी है इसके अंदर और वो प्रेजर शीट जो आपको बताया था पीछे साइड उसको लिंक नहीं हो रहा है मतलब उससे कनेक्शन कनेक्टिंग नहीं हो रहा तो ये कोड आता है और कभी कभी प्रेशर स्विच भी ख़राब होने से भी ये एरर कोड आता है तो ये कोड को किस तरह से रेक्टिफाई करना है मैं मशीन के बैक साइड ले चलता हूँ तो ये कोड दिखाने के लिए मैंने इसका कनेक्शन निकाल दिया था ये प्रेशर स्विच का और ये कोड क्यों आता है कई बार जनरली 99 परसेंट यहाँ पर कार्बन आ जाता है ग्रीन कलर का ये तीन पॉइंट्स में कि उन मॉइस्चर से आता है ये हमेशा पानी में रहता है मशीन तो मॉइस्चर से ग्रीन कलर का इसमें कार्बन आता है और ये पिनस में भी आ जाते हैं अंदर की तरफ ऐसा तो इससे क्या होता है ये तीनों में कांटेक्ट नहीं हो पाता है और ये आई एरर कोड आता है तो इसे क्लीन कैसा करना है तो इसके जो अंदर का 
पिंस कैसे क्लीन करेंगे बहुत एक्सेसिबल नहीं होते हैं बहुत अंदर डीप में होते हैं तो आप जैसे बताया था बाथरूम क्लीनर है उसमें आप कोई प्लास्टिक मग में थोड़ा भर लीजिए और ये डुबा दीजिए और डुबा के थोड़ा हिला दीजिए दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड के लिए फिर बाद में मग में फिर पानी नॉर्मल ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से एसिड जो रहेगा क्लीनर उसे पूरा रिंस कर दीजिए और उसके बाद इसको अच्छा तरह से झटक दीजिए सर अंदर से निकल जाएगा और इसे सुखा लीजिए अच्छी तरह से अगर हेयर ड्रायर है आपके पास तो हेयर ड्रायर से आप सुखा सकते हैं तो आपका पूरा स्केल जो रहेगा कार्बन निकल जाएगा और इसके कार्ब इसका जो कार्बन रहेगा वो कैसे निकलना है सेम जो एसिड क्लीनर रहेगा इसमें एक एक बूंद डालिए तीनों में और एक, एक मिनट दो मिनट के छोड़ दीजिए बाद में गीले कपड़े से इसे साफ़ कर दीजिए आपका ये कॉन्टेक्ट सही हो जाएगा और आपका ये आई कलर आई आई एरर कोड दोनों चले जाएगा और अगर आपका ये सब सही है तभी भी एरर कोड आ रहा है तो फिर से ये तीनों वायर का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए यहाँ से लेकर जो सामने पीसीबी रहेगा उसके पीछे उसके सामने तक ये कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए जी ठीक है तो ये बहुत रेयरली ख़राब होते हैं ये अगर फिर भी सब सही है तो एक बार ये चेंज करके देख लीजिए तो चलिए अगला कोड की तरफ तो अगले कोड की तरफ चलते हैं आ, ये कोड स्पिन के टाइम पे आता है वॉश के बाद जब पानी निकलता है और स्पिन करता है तो तब आता है ये कोड बताने के लिए मैंने ये डोर स्विच से पहले आपको बताया था वो मैंने बाहर निकाल दिया है ये मैंने हाथ से पकड़ कर रखा है डोर स्विच से लॉक करने के लिए अब ये स्पिन हो रहा है ये है अनबैलेंसिंग एरर कोड है ये यू ई है यू ई अनबैलेंसिंग है इसका मतलब आपका ड्रम सही नहीं घूम रहा है और ये कोड किस तरह से आता है मैं आपको बताऊंगा इसका जो कारण होता है ये जो इसका जो डोर लॉक होता है ये इस तरह से पीछे ये ड्रम के पीछे आता है तो अगर आपका ड्रम सेंटर में नहीं घूमता है तो ये क्या करता है ड्रम इसे पीछे से हिट करता है इसे इस तरह से और आपका जो मशीन है रुक जाता है यू एरर कोड आने से तो ये यू एरर कोड क्यों आता है आपका जो कपड़े हैं वो सही तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है अंदर इससे आता है तो पहले आप ट्राई करिए अपने कपड़े उठा के सही इवनली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए फिर स्पिन करके देखिए फिर भी एरर कोड आता है तो जो आपके इसमें चार शॉक ऑफ्जर होते हैं ये देख सकते हैं ये शॉक ऑफ्जर्स के ऊपर होता है ये चार होते हैं वन टू थ्री फोर इसमें कोई इसमें स्प्रिंग्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी ये इस तरह से होते हैं एकदम लंबे डंडे इसी में बैलेंस होता है मशीन एक्चुअली ये इसका नहीं होता है ये दूसरे कंपनी का है पर सेम ही होते हैं और कभी कभी ये रस्ट होने से क्या होता है ये स्प्रिंग टूट जाते हैं और आपका मशीन एक तरह अगर टूट जाता है तो एक आपका मशीन एक जगह झुक जाता है और उससे क्या होता है जब स्पिन होता है तो वो जो आपको बताया था डोर स्विच पर आपका ड्रम उसको टकराएगा और आपका मशीन बंद हो जाएगा यू ई एरर कोड दिखाने से तो आपको ये चारों डंडे का सेट आता है आप चारों बदल दीजिए ये शॉकर से इसके और कभी कभी ये एरर कोड आने का कारण क्या होता है अनबैलेंसिंग कभी कभी क्या मशीन आपकी स्टैंड पे होती है और स्टैंड का एक साइड जंक लगने से टूट जाता है तो आपकी मशीन टेढ़ी हो जाती है और उसे उसे भी एक एरर कोड आता है आप क्या करिए मशीन को स्टैंड पर से हटा दीजिए और लेवल फ्लोर पर लगाइए और मशीन के नीचे बेस पे इसमें सॉरी एडजस्टेबल स्क्रू होता है लेग होते हैं आप इसे सेंटर कर सकते हैं फिर एक बार चला के देखिए चलिए फिर लॉक कोड है 5V ये 5V इसलिए आता है कि आपके मशीन से वाटर जो है वॉश के बाद बाहर पानी नहीं जा रहा है और एक थोड़ा टाइम लेता है आधा घंटा पंद्रह मिनट मॉडल के हिसाब से अगर उसके अंदर पानी बाहर नहीं जाता है तो ये एरर कोड बताता है कि आपका पानी बाहर नहीं जा रहा है और आपकी मशीन ऑफ हो जाती है ऑफ मतलब उसका प्रोग्रामिंग ऑफ हो जाता है तो इसे कैसे रेक्टिफाई करना है इससे पहले मैंने बताया था पीछे जो डंप वॉल जो रबर का काला उसमें कुछ कचरा आने से या मशीन में कचरा भरने से और वहाँ अटक जाता है और पानी बाहर नहीं जाता है वो एक कारण होता है और दूसरा कारण होता है जो डंप वॉल होता है उसे एक मोटर खींचता है बाहर पानी जाने के लिए वो मोटर इस तरह से होता है मैंने दूसरे मशीन का निकाल के बताया है आपको ये क्या करता है ये देख रहे हैं ना एक वायर के ऐसा ये आपका डंप वॉल मशीन का खींचता है और पानी ड्रेन होता है और ये खराब होने से भी आपका वाटर बाहर नहीं जाएगा 
तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं इसमें दो कनेक्शन होते हैं न्यूट्रल फेस लगा के आप चेक कर लीजिए बाहर निकाल के इसमें दो दो बोल्ट होते हैं इधर इधर अपोजिट में और बाहर निकल जाता है और ये डंप वाल पे लगा हुआ रहता है ये वायर और यहाँ न्यूट्रल फेस लगा के आप चेक कर सकते हैं ये वायर अंदर जा रहा नहीं जाना आप इसमें सप्लाई देते ही ये वायर अंदर की तरफ जाएगा तो इसका अगर अंदर जाता है तो इसका मतलब आपका ये सही है और कभी कभी क्या होता है ये मोटर स्लिप भी हो जाता है अंदर जो इसमें गेयर होते हैं जो वायर को खींचता है वो भी स्लिप हो जाते हैं तो आपको इसमें सप्लाई दे के ये पकड़ना है टाइट हाथ से अगर स्लिप करता है तो भी आपका ड्रेन मोटर का गेयर्स ख़राब हो गया है अगर तभी भी अगर ये मोटर सही है अगर ये ऑन नहीं हो रहा नीचे आपको जो सप्लाई पी से आ रहा है तो पी चेक कराइए तो दोस्तों आज आपने देखा हमने किस तरह से इस मशीन सैमसंग का टॉप लोड का वायर कोर्स बताए हैं और इसे किस तरह सॉल्व करना है तो आज के लिए इतना ही है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय